nak? Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua, apa khabar? So, jom kita sambung untuk subtopik seterusnya iaitu berkaitan dengan potential divider and potential meter dan saya akan mulakan dengan potential divider terlebih dahulu Ok, so apakah potential divider ni ya? Hmm, jom kita tengok gambar rajah ini. Di sini saya ada dua jenis external resistance yang kita labelkan sebagai R1 dan juga R2 dan kenapa ianya dipanggil potential divider? Sebenarnya potential divider is a fraction of the voltage supplied by a source of EMF. Ia adalah pembahagian voltan. Maknanya Voltage that supplied by the battery can be divided into two parts which are V1 and also V2. And second point about potential divider is by connecting the resistors in series, a potential divider can supply a variable output voltage. Maknanya tadi, kalau kita ada battery with a voltage of V dan dengan menggunakan potential divider, ia boleh menghasilkan nilai output yang berbeza pada V1 dan juga pada V2 where V1 is the voltage across R1 and V2 is the voltage across R2. Alright? And the potential divider can divide up the voltage within a circuit as shown in the figure so that parts of a circuit only receive the voltage they require. Maknanya dengan menentukan nilai resisten pada R1 dan juga R2, kita boleh tentukan berapa nilai voltage that across R1 only ataupun berapa nilai voltage that across R2 only. Okay, let's say dekat sini V here is equal to 10 volt and given that R1 is equal to 2 ohm and let's say R2 is equal to 1 ohm. Dan sekiranya kita letakkan voltmeter pada kawasan ini which is across R1 so this voltmeter can measure the output voltage only across R1 which is equal to 6.7 volt. Dan kita tahu voltage supply is equal to 10 volt dan sekiranya voltage across R1 which is V1 equal to 6.7 volt and the remaining voltage is equal to 3.3 volt where it is equal to voltage across R2. Jadi berdasarkan diagram ini, kita tahu di mana bila dua resistors that connected in series, the amount of current flows in each resistor is the same amount of current I. So kita boleh kira nilai current I by using this equation where I is equal to V over R total ataupun equivalent resistance. Jadi disebabkan all resistors are connected in series so R equivalent is actually equal to R1 plus R2. So kita boleh substitute dalam equation ini untuk kita kira current I. So kita akan dapat Equation I equal to V over R1 plus R2. Jadi seperti yang kita dah bincang tadi, kita boleh divide voltage across the circuit kepada dua voltage yang berbeza. Iaitu 6.7 volt and 3.3 volt. So now let's proceed to the calculation. So kita ada contoh dekat sini, let's say kita nak kira voltage across resistor 1. So kita dah tahu untuk kita kira voltage across resistor 1 ianya adalah V1. So by Ohm's law V is equal to IR. So V1 is actually equal to 
I are one So nampak tak dekat sini kita ada I So kita boleh gantikan I ini dengan equation V over R total Iaitu R1 plus R2 And then multiply with resistor 1 Okay so kita nak cari voltage across R1 Kita darabkan current dengan resistor 1 Okay so based on this equation, we can try to rearrange this equation. So after we rearrange, we can write equation of voltage across resistor 1. V1 is equal to R1 over R1 plus R2 multiply the voltage supply V. Okay, so dekat sini dah hilang dah unknown current. Jadi sekiranya kita tak tahu nilai current yang mengalir dalam sesuatu circuit itu tapi kita ada nilai R1 dan juga R2 dan juga nilai voltage supply by adjusting the value of resistance R1 and R2 kita boleh tentukan berapa nilai output yang kita nak pada R1 iaitu V1 dengan mengubah nilai resistance R1 Boleh. So based on this equation, we can know that by using potential divider, actually we can calculate V1 which is voltage across R1 without calculating the current. Maknanya kalau tak ada nilai current, kita dah boleh tahu berapa output voltage across R1 sekiranya kita tahu nilai resistance pada R1 dan juga total resistance R1 plus R2. Jadi dekat sini kalau saya masukkan nilai dia tadi where V1 equal to R1 over R1 plus R2 finally saya boleh dapat nilai V1 yang diberikan oleh bacaan voltmeter tadi adalah 6.7 volt. Dan bagaimana pula untuk kita kira voltage across resistor tu? Sama juga untuk kita kira V2, equationnya equal to R2. Ingat ya, V2 equal to R2 divide the total resistance which is R1 plus R2 multiply the source of voltage V. Okay, and therefore voltage across resistor 2 is equal to 3.3 volt. Okay, so since the resistor are in series, that's why where V1 plus V2 akan dapat nilai 10 volt, which is the amount of voltage supply. Alright, so now let's proceed our discussion to the second part. So as we know that V1 is equal to R1 over R total times V, and V2 is equal to R2 over R total, R1 plus R2 times voltage. Dan ini adalah equation yang kita dah derive berkaitan dengan potential divider. Dan sekiranya resistor 1 and resistor 2 kita gantikan dengan satu wire which is uniform homogeneous wire. So how to calculate V1? Sekiranya dalam satu circuit kita hanya ada voltage supply V and then kita sambungkan dengan uniform homogeneous wire. Bagaimana untuk kita kira voltage across L1 which is from point A to point C sekiranya kita tak ada nilai resistance R1. Hmm, senang sahaja. Remember, we can use equation resistance and resistivity where R is equal to rho L over A and then we can substitute that equation R into equation of potential divider V1 equal to R1 over R1 plus R2 times voltage. Jadi bila kita gantikan R1 which is rho L1 over A and R2 rho L2 over A. So kita nampak dekat sini disebabkan ini adalah wire yang sama dan kita boleh cancel resistivity dan juga the cross sectional area. Sebab apa? Sebab daripada point A to point B Ia adalah uniform homogeneous wire Wire yang sama Maknanya 
nilai resistivity and cross sectional area A nya adalah sama. Jadi dalam equation V1 ini kita boleh cancel resistivity and area A. Alright. Finally, we can write here in order to calculate the voltage across AC ataupun the voltage across L1, we can use equation V1 equal to L1 over L1 plus L2 multiply V. So, kalau kita tak tahu berapa nilai resistance wire tersebut daripada point A to point C, kita boleh guna equation berkaitan dengan length of the wire L1 dan juga total length of the wire AB. Boleh. Dan sama juga bila kita nak kira voltage across L2 which is from point C to point B, we can just use equation V2 equal to L2 over L1 plus L2 multiply V sekiranya kita dah ada panjang wire daripada point C to B iaitu L2 dan juga total length of the wire from A to B. So akhirnya kita boleh kira voltage across V1 or voltage across V2. Jadi berdasarkan dua equation ini kita boleh proceed discussion kita untuk kita discuss berkaitan dengan potentiometer. Jom kita tengok. Okey, sekarang kita nak tengok berkaitan dengan potentiometer. Jadi dekat sini saya ada bateri iaitu V and then the battery is connected with the homogeneous wire from A to B is a uniform homogeneous wire. So panjang daripada A to B adalah LAB, panjang daripada A to C adalah LAC and the length from C to B is LCB. Jadi apa itu potentiometer? Kita nampak dekat sini potentiometer is consists of a uniform wire LAB with resistance of RAB. Jadi wire tu panjangnya adalah from A to B. Jadi setiap wire mesti ada resistance dia. Jadi kalau panjangnya from A to B, wire itu mesti ada resistance RAB. Boleh? So this wire is connected in series to a driver cell with EMF V or the supply voltage and remember the internal resistance is negligible. So look at here we have the flow of current so current that flow from the positive terminal of the driver cell and then the current will flow from point A to point C to point B and then back to the negative terminal of the driver cell okay and then let's say we connect a battery of emf1 here and then the galvanometer is connected to the unknown emf kita labelkan sebagai emf1 dan galvanometer tadi pula disambungkan dengan joki jadi gambar joki seperti ditunjukkan di sebelah kanan itu alright so now What is the function of joki? Jadi joki ini kita akan gerakkan ke kiri dan ke kanan dan kita boleh nampak bila joki ini menyentuh wire from A to B and sliding on the wire and then the deflection of the galvanometer should be to the left or to the right until some point, let's say at point C, bila kita letak kita punya joki dekat point C, what happen? The reading of the galvanometer is equal to zero. Kita nampak bacaan pada galvanometer itu menunjukkan bacaan kosong. Kenapa? Sebab bila kita letak joki pada point C dan bacaan galvanometer kita kosong, maknanya tiada current yang lalu pada galvanometer. No current that pass through the galvanometer. Kenapa tak ada current yang lalu dekat galvanometer bila joki menyentuh point C tadi? Ini adalah kerana when the joki touch point C, the potential meter is said 
to be balanced. Apa maksud potentiometer balance tu? Maknanya bila potentiometer itu balance dan bacaan galvanometer zero menunjukkan nilai voltage AC which is voltage across wire AC equal to voltage of unknown EMF which is EMF1. Jadi, bila voltage VAC sama dengan voltage EMF1, current that pass through from the positive terminal of the driver cell tadi, dia hanya boleh lalu dekat circuit yang atas sahaja. Current tidak boleh lalu ke galvanometer kerana the flow of current only from higher potential difference to lower potential difference only. Jadi bila current daripada driver cell lalu pada point A dan dia akan teruskan perjalanan ke point C dan disebabkan voltage VAC tadi sama dengan EMF1 current dekat point C tadi akan teruskan perjalanannya pada apa circuit sahaja. Dia tak boleh turun ke bawah sebab current hanya boleh lalu from higher potential difference to lower only. Jadi kalau VAC sama dengan EMF1, current tak boleh lalu pada galvanometer. That's why at that moment kita kata the potentiometer is balanced. Ini konsep yang paling penting untuk you faham berkaitan dengan potentiometer. So that by applying the concept of potential divider, kita dah tahu tadi contohnya kita nak cari berapa nilai EMF1 ni. So kita boleh tulis by applying the concept of potential divider where VAC is equal to resistance AC, RAC, divide R total. So R total kita dekat sini merujuk kepada resistance of the whole wire from point A to point B. So kita boleh tulis RAC over RAB times voltage. Okay, so sebab kita nak cari EMF1. So kita tahu EMF1 sama dengan VAC when the potentiometer is balanced. So kita boleh guna formula VAC by using potential divider. Jadi sekarang sekiranya kita tak tahu berapa nilai resistance AC dan juga resistance AB. So don't worry, we can substitute the unknown RAC with this equation rho. L over A. So, bila kita substitute here and finally we can write equation of the EMF1 in order to calculate EMF1 is equal to the length of wire from A to C divide the total length of the wire from A to B multiply the voltage of the driver cell. Jadi bila kita ada panjang the whole wire and then kita boleh ukur pula panjang LAC sebenarnya kita boleh tahu berapa nilai EMF1 by using potentiometer seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Jadi berdasarkan kedua-dua equation ini we can try to simplify this equation and you can see the relationship antara EMF1 and the voltage of the driver cell where EMF1 divide V is equal to RAC over RAB which is from equation 1 yang dekat atas tadi ataupun equation yang bawah tu when EMF1 over V also equal to LAC over LAB. So boleh nampak ya perkaitan antara length dan juga resistance. So tengoklah pada soalan. Soalan bagi resistance of the wire ke ataupun soalan bagi length of the wire. Alright. Jadi untuk potentiometer ini saya ada discuss secara terperinci berkenaan dengan tiga kes. Kes yang pertama adalah berkaitan dengan Kes potentiometer di mana disambungkan pada wire sahaja dan juga unknown EMF. Dan kes yang kedua pula berkaitan dengan circuit of potentiometer yang ada wire from A to B dan ada juga external resistance capital R 
dan juga internal resistant R. Jadi berdasarkan dua kes ini kita nampak perbezaan okay, soalan ataupun perbezaan sambungan potensiometer yang lebih complicated. Dan kes yang ketiga adalah berkaitan dengan comparing between two EMF. Alright, so untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan ketiga-tiga kes ini, apa kata awak tengok sambungan video ini? Okay? Case 1. Okay. So, when the galvanometer is zero. Okay, when the galvanometer is equal to zero, the reading of galvanometer is equal to zero, means that IG is equal to zero. Okay. So, maksud dia uh, potensiometer kita adalah balance. Okay. It's balanced so V AC is equal to EMF. Okay. So V AC equal to ini. So sekarang kalau kita nak cari berapa nilai ini so dia akan jadi kita kira lah V AC. Voltage across AC is equal to I R A C. Okay. So sekarang you tengok dekat sini current. Okay current that this is the current that from the accumulator V0. Okay. So current ni akan lalu sini lah. Dia takkan lalu dekat galvanometer tu lah sebab V A C is equal to EMF. Okay so current flow from higher potential difference to lower. So kalau ini VAC kawasan ini sama dengan yang ini so current dekat sini dia akan kosong. Okay. So sekarang bila kita saya substitute macam mana saya nak kira berapa current yang lalu dekat sini. Okay. So awak tengok circuit ni. Ini tak ada external resistor. Hanya ada wire saja. So resistance of wire adalah the whole Uh, ni, the whole length of the wire R A B A B so kita kira lah V is equal to I R so uh, kita masukkan lah V not over uh, R A B ok ini adalah current ok current is equal to V is equal to I R kan uh, so awak tengok circuit atas ni saja so The only resistance that we have in this circuit is RAB. So current adalah V over R. Okay. So sekarang RAC, kita nak tahu berapa resistance yang ini. AC. Kita tak tahu RAC ni berapa. Tapi kita tahu length AC ni berapa. Kita hanya tahu length AC dengan length AB. Okay. Now let's try to uh, write this one. RAC. Okay, so I will use ratio. Okay, apa maksud ratio tu? Okay, tengok kat sini. Okay, so means that, okay, let's say we have, okay, length wire tu daripada A ke B kan? Ha, contohlah, kalau wire tu panjang dia A ke B, so dia punya, uh, apa nama tu? dia punya resistance the whole wire lah. Ha, kalau length dia 100, resistance dia berapa ha, macam tu. Kalau length AC, okay, berapa pula dia punya resistance. Okay. So kita boleh guna ratio lah. Maknanya kalau kita nak cari RAC, it's equal to, ha, ni kita bahagikan. Ha, macam, macam ni lah, macam awak ada Okay, kalau contohlah kalau length Sekejap Contoh kalau length wire tu adalah 100cm Okay Dia punya resistance wire tu let's say lah 1 ohm Okay 2 ke 2 2 Contoh 2 eh Tapi kalau length of the wire is uh, 40cm Berapa dia punya resistance? Okay. 
That's why we can use ratio. Okay. So RAC, okay, we can calculate RAC. So we can use genetic and kira RAC. We jadi LAC over LAB itu tak? Darab dengan RAB. Ha ni, daripada sini. Ini satu, dia nak cari yang ni, guna ratio lah. So dapatlah, kalau kita kira, kita akan dapat RAC kita adalah um, 40 over 100 centimeter times 2. Okay, so 2, 5. So kita dapat dah value RAC tu 0.8 Eh kecil tu, hmm, kita dapat 0.8 Okay Ini, so ini yang penting ratio yang ni Okay, so sekarang saya dah ada RAC So we can substitute here that RAC is LAC over LAB times RAB. So cancel lah yang ni. Potong. Sebab tu untuk case yang tak ada internal ataupun external. Okay. In order to calculate VAC, kalau kita dah ada length AC, kita dah ada length wire daripada A ke B, kita darabkan dengan supply voltage kita. So we can straightly find. Okay. Hmm. Di mana ini adalah nilai EMF yang kita nak cari tadi. Okay. Boleh guna ini terus lah. Kalau dah ada length AC dengan length AB tu, dah ada V, cari je lah. So dapatlah awak dapat cari unknown EMF dia berapa bu, ha, macam tu. Okay. So itu yang pertama. Ada soalan tak yang pertama dulu? Tak ada? Ada soalan tak? Okey tak? Tak ada kot medium. Hmm. Okey. Tak ada ke apa ke ha? Okey sekarang awak tengok yang pula yang kedua. Kedua ni ada internal. Ha, ataupun kadang-kadang soalan ni tak ada internal. Ha, dia bagi satu je. Ataupun dia bagi dua-dua sekali ada. Ha, kalau nak senang dia tak bagi. Ha, ni senang. Dia tak bagi apa-apa. Senang lah. Guna ini je dah dapat. Tapi kalau dia bagi, ada internal ataupun external ataupun kedua-duanya, kita tak boleh yang guna yang ini. Okay. So, this akan sama juga. Dia punya konsep. Okay. When the reading of the galvanometer sama dengan kosong, means that no current flow in the circuit. Eh, no, no. Uh, no current flow through the galvanometer. Okay. So, kita katakan potensiometer kita adalah balance when VAC sama dengan EMF. Okay. When VAC sama dengan EMF ini. Okay. So current tak boleh lalu ke bawah. Okay. Sama je konsep dia. Okay. Maknanya dia adalah balance. Okay. So sama juga kalau saya nak tanya awak Sebab salah satu kegunaan potensiometer is we want to determine the unknown EMF. So kalau saya tanya awak berapa unknown EMF kat bawah tu? So we can calculate by using potensiometer. Since VAC equal to EMF, so saya boleh tulis VAC equal to I RAC. Okay. So I ni, okay. Kita selesaikan yang I tu dulu. Di mana? I is the current flow through this circuit. Okay, sekarang tengok betul-betul apa beza dengan yang pertama tadi. So, untuk circuit yang ini, kalau kita bandingkan dengan circuit yang ini, circuit yang pertama hanya ada resistance from the wire, RAB. Tapi, untuk circuit yang kedua, so kita ada wire, resistance from the wire, RAB, Disambungkan pula secara series dengan external resistor. 
So we have another resistance R, capital R, and then this is the internal. Okay, this one is uh, small r. So kalau nampak dekat sini, seolah-olah kita ada tiga jenis resistance. Daripada wire, ini resistor dan ini internal resistor. Okay. So bila kita nak kira current flow I, okay, cara untuk kita kira I yang ini, dia tak akan samalah dengan yang ini. Okay. So either V over R, so dia akan jadi V over R total. R total tu kita kena totalkan sebab they are in series, right? So, the R total is R A B tambah dengan R tambah dengan small r. So, dia akan jadi R A B tambah dengan capital R tambah dengan small r. So, you boleh nampak dia punya perbezaan. Ini dengan yang ini. Okay, this is R total. Untuk tengok pada circuit tu lah. Okay, pada soalan tu. Okay. Jadi RAC ni macam mana kita nak selesaikan? Dia samalah. Okay. Ini adalah ratio. Okay. Ha, ratio yang tadi tu. Kita masukkan balik. Kalau kita dah tahu panjang AB. Nah kita, kita Kalau kita dah tahu uh, RAC ni soalan dah bagi, senang. Masukkan je terus. Tapi disebabkan kita tak tahu RAC ni berapa. Kita hanya tahu panjang dia saja wire ni. So dia akan jadi, masuk masukkan balik line tadi. Okay. Nah, ini macam soalan contoh tadi. Okay. So awak kena lah kira dulu VAC ni sama dengan berapa. Therefore, you can find what is the value of unknown EMF here. Okay. Nah, macam tu. Ni kena kira dulu. Yang ni dia tak boleh cancel tau. Yang ni dia tak bolehlah cancel dengan yang ini. Sebab ini adalah resistance of wire from A to B. Okay. Ini adalah total resistance in this circuit. Kita ada RAB, R and small r. Okay. Ada nak tanya setakat ni? Ke tetap faham macam biasa? Untung belajar online ni faham je. Mungkin sebenarnya tak faham ataupun tak dengar. Dah, boleh? Boleh bezakan tak? Boleh. Boleh eh? Hmm, boleh lah. Boleh tak boleh tu orang tak tengok semula. <laughs> Nak tunggu eh, payah eh. Okay, last. The last one. Okay. Uh, yang last ini, kita nak compare. Okay. Jadi, first, okay, kita ada EMF1. Tengok sini eh, EMF1. So, tengok wire ni, dia tak ada, dia tak ada lagi uh, external resistor. Hanya ada wire AB. So, the only resistance that we have in this circuit, okay, apa circuit? Hanyalah RAB. Okay, so for the first experiment, contohnya, we want to know what is EMF1. Kan? Okay. So, nampak tak sekat, nampak tak yang warna merah ni? Ha. Ni. Ha, macam tu. Okay. So, dia akan jadi sama lah macam tadi. When the potential meter is balanced, So, VAC is equal to EMF1. Okay, merujuk kepada yang inilah. Okay, saya sambungkan galvanometer untuk yang pertama pada EMF1. So, when we slide the jockey only at point C, the reading of the galvanometer is equal to zero. Okay. <laughs> <laughs> Sekali harapan palsu je semua Shopee pun semalam kita dah bagi sama RM3.50 Itu Nestle official 
Okay. Okay. Okay, sama je macam tadi yang ini. Kan? I kita senang. Yang ni senang sebab kenapa senang? Uh, mana saya punya highlighter ni? I ni senang. Okay, sebab circuit tu tak ada apa-apa. Okay, so current that flow this upper circuit in this upper circuit akan lalu resistance AB sahaja. So dia sama je macam tadi, saya ulang semula sahaja ni. So V over R, so akan jadi V naught over R. Okay, R AB. So RAC macam mana kita nak tahu pula RAC seulang so, lagi benda yang sama-sama macam tadi ratio. Okay. So kita ratio kan wire AB dengan AC. Soalan akan bagi punyalah. Ha, macam tadi soalan akan bagi length ke apa ke kan. Okay kalau dia tak bagi RAB dia akan bagi length. So dia akan jadi macam ni lah bila kita ratio kan. Saya so, tak ulang lagi sekali ratio tadi. Okay awak tengok balik semula. Okay boleh potong. Yang ni boleh potong sebab dia tak ada external. Ingat, kenapa yang ni boleh potong? Sebab dia tak ada external resistance. Okay, so kita akan dapat VAC equal to LAC over LAB times V0. Okay, so ini untuk kita tentukan EMF1. Okay, and then we repeat the experiment for the second. Second EMF. Sama juga. Kali ini Bila kita slide joki kita, kita jumpa uh, the reading of the galvanometer is equal to zero <coughs> bila joki berada pada point D. Kalau tadi pada point C untuk EMF1, okay, sebab nilai EMF2 ni lain lah. So mesti position untuk balance kan potentiometer kita pada position yang berbeza iaitu D. So dia akan jadi okay, VAD equal to EMF2. Okay, maknanya inilah voltage across VAD sama dengan yang ini. Sebab tu current, okay, sebab tu current that flow from this V0, dia tak boleh turun ke bawah. Okay, dia tak boleh pergi sini. Kenapa? Sebab potential difference dia sama. Okay, current can flow from higher potential difference to lower potential difference only. So current akan lalu dekat sini, pusing. Okay. So sama juga kita buat benda yang sama. Sama lah. Kita ada, kita nak kira EMF2. Okay. So I, V0 over R A B. So ini kita ratio kan. Okay. So bila kita cancel, so dia akan dapat ini. Okay. Ha, itulah. Okay. Jadi sekiranya, okay you dapat soalan. Okay. Sekiranya you dapat soalan, soalan tak bagi nilai V0. Accumulator ni tak ada. Okay. Kalau tak ada, macam mana kita nak kira EMF1 dan EMF2? Ha, kan? Macam tu. Okay. Macam mana kita nak kira EMF2 dan EMF1? Okay, kalau soalan tak bagi V0 V ni, V0 kita boleh simplify. Okay, kita boleh simplify sebab tu you kena buat soalan. Okay, sekiranya soalan bagi nilai EMF1 and then dia bagi tahulah, uh, dia repeat experiment guna EMF2 dia tak tahu berapa. Okay, so bila kita simplify this circuit, okay, we can try that um, equation number 1 divide equation number 2. Uh, okay, yang you dapat dalam buku nota awak tu Okay, finally you dapat EMF1 over EMF, EMF2 equal to L1 over L2 tu yang inilah dia <coughs> So kita akan buat equation 1 adalah EMF1 equal to LAC over LAB times V0 Bahagi dengan EMF2 uh, Macam ni, bahagi EMF tu tadi berapa? LAD over LAB times V0. Okay. So V0 tu you can cancel out. 
Alright. And LAB also can cancel. Okay. Finally, kita akan dapat kalau kita ada nilai EMF1, kita boleh kira nilai EMF2. Uh, kalau kita dah ada length AC dan juga length AD. Okay. Ini dia punya uh, apa kita simplify lah. So tiga benda ni yang penting. You kena tahu dia punya relationship. Ha, bukan adalah you hafal ini semata. Okay. Sekejap. Ha, bukanlah, bukanlah hafal yang ini saja. Okay. Tapi kita tahulah relationship dia macam mana dapat yang ini. Sekiranya soalan bagi you EMF1, LAC dengan LAD tak ada. So bolehlah kita kira yang ni ada. LAC dengan LAD ada. Bolehlah kita kira EMF2. Kan kita buat eksperimen, kita cari dulu length AC, kita cari dulu length AD dan kita boleh tentukan berapa nilai EMF2 ha, kalau kita dah ada nilai EMF1. Ha, macam itulah eh. Dia adalah equation ni datang daripada sini saja. Okey. Jadi kalau kita saya ada soalan. Okey, ada soalan. Ha, ni contoh ni tadi. Okey. Kalau you tengok contoh ini tadi, nampak tak? Dia bagi tiga. Okey, tiga resistor. Satu, dua, lepas tu yang ini pun dia bagi RXY. Kau potong kata internal tu. Okey, dia bagi R1. Ini capital R. R1.6. Rxy equal to 0.5 ah, Boleh? So dia akan jadi Therefore R total untuk circuit yang ke atas tu Tambahkanlah Rxy tambah R tambah R So dia jadi 0.5 tambah 1.6 tambah 1 So dia akan 3.1 ohm Kenapa pentingnya R total ni? Supaya untuk kita kira ni current. Ha, macam tu. Okay. So sekarang soalan tanya kita calculate the EMF ini. Okay. So dia akan jadi VXP equal to EMF. Pusing lah. Pusing lah cerita makanan. Eh bising lah cerita makanan. Bising cerita makanan. Okay. So maknanya when IG is equal to zero. Okay ini. Okay. So saya nak kira EMF ni. So kita buat cara yang sama saya tunjuk tadi. So dia akan jadi VXP equal to V is equal to IR. So RXP. Ha, saya buat macam ni senang. Okay. So sekarang I. I kita yang inilah. Ini current kita ni. Current yang lalu ni. So dia akan jadi V over R total. Okay. R total yang ada dalam circuit tu. Okay. Sebab kita nak kira current ni. Current yang ini. Okay. I. Tapi RXP, ha. macam mana RXP nak kira? Ratio tadi lah. Ha. Kan? Ha, ratio tadi. Sebab soalan bagi, Allah, soalan bagi wire ni 150 cm. Resistance dia dia bagi 0.5. Tapi kalau panjang daripada X ke P ni 72.6 Berapa pula resistance dia? Ha, so dia punya uh, Apa nama ni? Dia punya ratio dia Okay So dia akan jadi macam ni lah Kalau Length X P tadi 150 cm Dia punya resistance daripada X ke Y eh? X Y X Y 0.5 Tapi kita nak tahu resistance XP So it's given that 72.6 cm Berapa pula resistance dia? Ha, 
ini yang kita nak kira ratio. Okay. So, dia akan jadi RXP is equal to, uh, awak pandai kan matematik ratio. So, dia akan jadi LXY, betul tak? Eh, LXP over LXY. Okay. Betul tak? Betul tak? Darab RXY. Betul. LXP betul tak nak kira ratio dia? RXP nak kira ha ni. Contohlah macam ni ah. Ha. Betul tak? RXP Betul ke tak? Betul ni Pandai tak ni? Ratio ni Kalau 150cm Resistance dia ini 72.6cm berapa pula? Okay So bagikanlah panjang ni Panjang ni bagi dengan panjang ni darab lah dengan ni Okay So bolehlah kamu masukkan kat sini Ah, macam tu. Okay. So bolehlah kita kira VXP. So VXP equal to So V dia 2. 2 R total dia kosong eh 3.1 ah. So LXP 72.6 cm nak tukar kepada meter pun boleh. Kalau tak tukar pun tak apa sebab dia cancelkan unit dia. Sentimeter, sentimeter cancel unit dia. So XY tadi 150 sentimeter. RXY dia dah bagi 0.5. Okay. So you akan dapat teruslah. Berapa jawapan dia tu? 0.15. Okay. Therefore, since VXP equal to EMF, when the galvanometer is equal to zero reading, So EMF equal to 0.154 okay. okay Kita tengok soalan tutorial Cita makanan tak habis-habis Okay Okay, nombor sepuluh Okay, nombor sepuluh Kita cuba Okay, so soalan kata figure above shows a potential meter circuit consists of uniform wire and the length is 100cm. Okay. And given that the resistance of the wire RXY. Okay, so dia bagi dah. 100cm RXY dia 5. Okay. So the EMF of cell A and B is 4 volt and 3 volt. So this one should be 4 and this is 3 volt. Ha, kali ni dia bagi kita EMF yang kat bawah ni. Okay. So ini adalah V0. So nak letak dia V0 equal to 4 volt and this is EMF. Awak nak, awak nak buat EMF A, EMF B pun boleh juga eh. Okay. So the internal resistance of both cells are negligible means that no internal resistance. Okay. So disebabkan dia dah bagi ini B, dia ubahlah soalan. Soalan tanya what is the length of XP when the galvanometer reading is zero? So berapa ini? Okay. So mesti tahu when the reading of galvanometer is equal to zero means that voltage XP 
sama dengan EMF yang kat bawah tu. EMFB. Okay, faham eh? Konsep dia dekat sini. Okay, so means that current flow from here, dia terus je. Okay, sebab kat sini kosong lah, tak ada current. Current teruskan je perjalanan untuk circuit yang dekat atas sahaja. Okay. So kita guna konsep kita dah belajar tadi. Walaupun soalan tadi kita LXP, okay, kita mulakan dengan okay, konsep kita tahu tadi lah. VXP equal to I RXP. Where we already know that when the galvanometer is zero, VXP akan sama dengan EMF. So kita dah dapat lah. VXP tu kita dah tahu dah dia sama dengan berapa? Tiga. Okay, ini maklumat yang saya dapat dulu. Okay. So I, macam mana kita nak kira I? I ini, current. Okay. Sama macam tadi. I, current flow from this battery. So V not over total resistance. Soalan ni senang sebab dia hanya ada uh, resistance wire sahaja. Dia tak ada internal ataupun external resistance. Okay. So dia akan jadi V0 over RXY. RXP dah ada ke belum? Belum. Okay. Ni RXP ni tak ada. Tapi kita boleh cari by using ratio. Okay. Kalau tadi LXY kita 100 cm, LXP kita tak tahu berapa, RXP pun kita tak tahu berapa. Okay. So bolehlah masukkan. Masukkan dulu, masukkan je dulu. So dia akan dapat VXP, V0 over RXY, R total dia adalah RXY. Ini, R total. Okay. RXP kita adalah okay. LXP over L total XY darabkan dengan RXY. Okay. So saya boleh potong. Kalau awak kata boleh tak kalau saya tak nak buat macam ni terus sebab saya dah hafal. Boleh je tapi ini kalau you hafal you tak faham pun tak boleh juga kan. So kalau you kata you dah hafal, boleh tak saya nak guna terus? Boleh. You dah hafal dah VXP, mesti equal to LXP over LXY darab V0. You nak terus guna yang ini, tak ada masalah. Betul juga. Tapi mana datangnya yang ini tadi, saya dah tunjuk tadi kan. Okay, dia derive daripada yang atas ni. You cari dulu you punya I, lepas tu baru you cari you punya uh, XP. Okay. So sekarang therefore, we can find LXP. Sebab VXP kita dah tahu tiga. So tiga, LXP nak cari, LXY dah bagi 100 cm. Kalau awak rasa awak confused nak kena tukar ke tidak meter, sentimeter, awak malah nak fikir kan. Nanti ada soalan awak tukar, ada soalan awak tak tukar. Salah. Nak tukar, tukar tak ada masalah. Tukar je lah. 0.1 meter. Sebab ada yang kata dia suka nak tukar kan. So tukar je. So ni empat. Okay, carilah. Okay, so dapat tak? Okay, dapat lah eh. Ha, 0.075 meter ataupun kalau siapa tak tukar tadi dia akan dapat 75 centimeter. Okay, so kita dah settle yang A. Okay, so sekarang B. B ni mencabar sikit sebab dia kata apa? If a 1 ohm resistor, ah uh, ini adalah external resistance. Ah, uh, external resistance R connected in series with cell A. Uh, kita letaklah dekat mana-mana. What is the new balance length XP? Ini case yang kedua. Ini tadi case yang pertama yang saya yang saya ajar, hmm. ada kering dekat saya. Yang saya ajar tadi, ini yang diagram yang kedua. Okay. 
So dia macam ini. Macam tu lah saya letak satu. X, Y. Ini tadi EMF A. Eh, so ni So bila balance VXP Sama dengan ini Okay Okay Jadi kalau awak tanya saya Boleh tak uh, Madam saya nak guna yang saya dah hafal ni Tak boleh ni lah Sebab yang ini untuk kes yang pertama dia tak ada uh, external R. Awak hafal, awak, awak tak faham, awak masukkan je tak boleh. Okay. So ini yang kedua. So bila yang kedua. Okay. Ha, sebab tu saya suka buat satu-satu lah. So akan jadi VXP. Hmm. Okay. Equal to I RXP. Sama juga. So sekarang yang kita kena fokus dekat kita punya I kita. Kenapa? So resistance kita, kita ada resistance wire dan external resistance. They are in series. So kita kena totalkan. Ha, macam tu. Tak boleh tak boleh lah you main masuk, main tulis je. So suka hati tak boleh. So dia akan jadi I dia adalah V. Okay current flow from Voltage A tadi, empat, soalan dah bagi empat Bagi dengan R total So R total kita adalah RXY plus R RXY dia dah bagi lima R dia bagi satu So R total enam Okay So RXP macam biasa kita buat ratio Ratio length tadi so, soalan minta length kan? Okay. Okay. So, masukkan. Tulis je dulu. Sebab so, kita nak kira length. So, V over R total. RXP adalah LXP over total length of the wire darab dengan darab dengan apa? RXY. So, bolehlah kira. VXP Kita dah tahu VXP sama dengan EMF. Tengok sini eh. VXP kita dah tahu ikut. VXP equal to EMFB. So EMFB dia dah bagi tiga dah. So masukkan dia terus. Tiga. Okay. So V over R total empat bagi enam. LXP nak cari. LXY seratus sentimeter. Ataupun 0.1 meter Darab RXY soalan dah bagi 5 Therefore you cari lah Okay so you akan dapat uh, 0.09 meter Or 90 centimeter Betul kan jawapan tu awak tekan dah kereta Boleh Ini ni kes pertama dengan kes yang kedua Okay Soalan kata apa when S is connected to point X, this one, bila point X tu maknanya dia buat yang ini dulu. Okay, the balance length is 40 cm. Perkataan the balance length is 40 cm, sorry, the balance length is 20 cm. Okay, so dia merujuk kepada LAC. Okay, the balance length. So maknanya VAC sama dengan EMF1 bila the balance and given that LAC 20 cm when the reading of the galvanometer is equal to zero. Okay so itu itu maklumat kita bagi. Okay jadi soalan minta kita and then dia bagi lagi maklumat seterusnya bila sambung dekat Y. Okay bila sambung dekat Y. Contohlah, dia cari, 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 oh dia jumpa dekat point D pula. Dekat point D pula, dia punya 
uh, apa nama ni Governometer dia kosong bila dia sambung dekat Y So kita tulis dah pula VAD mesti sama dengan EMF tu Sebab tu IG kosong And given that the balance length is 40 cm Okay so when IG is equal to zero Okay so sekarang soalan suruh kita minta kira EMF dua Okay Sekiranya V and EMF1 is 5 and 2. So this one is given 5 and this is uh, 1 is 2 volt. Okay. Okay. Ini adalah EMF kat sini adalah 2 volt. So kita boleh kira tak? Yang ni dia masuk guna formula je lah eh. So VAC Yang kita dah tulis saya kes yang ketiga Mana tadi kes yang ketiga Ini akhirnya VAD sama LAD over LAB Sebab dia dah bagi ni So boleh guna yang ini terus EMF1 over EMF2 LAC over LAD Okay Ini senang je lah kot hmm. Tapi Ya, tapi tak apa kita kira yang satu-satu LED dia dah bagi eh Kalau guna terus boleh tak? EMF1 over EMF2 LAC over LED Kalau mana yang boleh guna terus boleh gunalah semua maklumat dah ada So kita nak cari EMF2 Kan? MF1 pun dia dah bagi Boleh je So kalau siapa yang dah hafal yang tu boleh masuk je terus Tak perlu derive daripada awal pun Tak semestinya you kena derive daripada awal Apa tak? Dua Empat eh Empat Okay Terus dapat jawapan Okay Ni kita guna yang ini tadi Ni lah Okay, tak perlu lah nak cari LAB dulu, tak perlu. Okay, kalau nak guna yang ni pun boleh juga. Ini sebenarnya equation yang dia panjang ini. Cara yang panjang ni adalah ini dia guna equation yang ini tadi. Yang saya dah derive. Ni, dia guna yang ini. EMF2. Ni. VAD. Awak tengok sini. Ha, pak diguna yang ini. Sebab itu kalau you guna yang formula yang ini boleh. Awak nak cari EMF2 tadi kan? LAD dah ada. Dia dah bagi 40 cm. Tapi kita tak, tak kita tak ada keseluruhan panjang wire LAB ni. Sebab tu kena cari. Okey? Ah uh, not kita dah ada. So dah ada another step untuk kita kira LAB. Sebab tu you kena faham formula ni boleh terus pakai. Sebab dia dah simplify, dia dah cancel LAB. Nampak tak? Saya derive tadi. Okay. Sekiranya soalan tak bagi awak LAB, guna je lah terus ni. Dah ada semua maklumat ni tadi. Okay. Ha, jadi dalam example awak ni. Okay. Jadi dalam example awak ni, dia bagi uh, jalan kerja yang panjang sedikit sebab dia cari length AB. Okay. This one. Okay. Dia cari length AB. Ha, daripada cari dulu lang AB daripada maklumat yang kita ada dekat EMF1 Sebab kita nak masukkan kat sini Tapi kalau kata tak nak cari ini dulu, tak nak cari ini dulu Guna je lah ni terus yang kita dah Yang kita dah ingat tadi Okay Itu sahaja untuk video kali ini Jangan lupa like and share Dan kita akan jumpa lagi dalam next video Assalamualaikum Selamat sejahtera Bye bye